நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஜிக்கா வைரஸ்னா என்ன அது ஆக்சுவலாக என்ன அதோட சிம்டம்ஸ் அதோட அறிகுறிகள் அது எப்படி வந்திருக்குன்றத பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஜிக்கா வைரஸ் வந்து ஒரு ஆரண்ய வைரஸ் அதோட மரபணு வந்து ஒரு ஆரண்ய இது வந்து ஃப்ளேமி வீடே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபேமிலியை சார்ந்தது இது ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு வைரஸு சிக்கன் குனியா இந்த மாதிரி வைரஸஸ் கூட ரொம்ப உடு ஒற்றுமை உண்டு இது நிறைய தொடர்பு உண்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக்கா வைரஸு டெங்கு வைரஸு இது எல்லாமே ஒரே கொசு வகை அதாவது ஏடிஸ் ஈஜிப்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கொசு வகைகளால் தான் பரவுது ஏன் அதே மாதிரி எல்லோ ஃபீவர் வைரஸும் கூட இந்த ஏடிஸ் ஈஜிப்டினால் தான் வருது ஏன் வந்து கியூலெக்ஸில் வரல அனஃபிலிஸில் வரலன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஏன் இந்த ஏடிசின கொசுக்கள் மட்டுமே இந்த மாதிரி ஒரு மிகவும் அபாயகரமான இந்த காய்ச்சல் விளைவிக்கின்ற இந்த கிருமிகளை பார்ப்பதுன்றது இன்னும் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு கூடிய ஒரு கருத்தாகும் ஏன் இதுக்கு ஜிக்கா அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஆப்பிரிக்காவில் உகாண்டாவில் அந்த நாட்டில் இருக்கிற காடு அந்த காடுகள் பேர் வந்து ஜிக்கான்ற காடுகள்லேருந்து முதல் முதல் இந்த வைரஸ் கிருமியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால இதுக்கு வந்து ஜிக்கா வைரஸ் அப்படின்ற பேர் வந்து சென்டர்ஸ் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய நோய் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் அமெரிக்காவில் இருக்குது அது வந்து அதோட க கணிப்பில் என்ன கூறியிருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் சுமார் மூவாயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் பிரேசிலில் வந்து பிறக்கும் போதே இயற்கைக்கு மாறா ரொம்ப சின்ன தலையோட பிறந்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து மைக்ரோ செஃபாலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நர நரம்பியல் கோளாறும் இருந்திருக்காங்க சில்ட்ரனுக்கு ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் பல்வேறு நாடுகளில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கு ஏஷியா ஆப்ரிக்கா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவுத் அமெரிக்கா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா அது மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து இது பரவி கிட்டத்தட்ட ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க எப்படியமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அபாயகரமாக ஒரே நேரத்தில் உலகம் ஃபுல்லாக பரவக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த வைரஸாக இருக்கிறது இந்த ஜிக்கா வைரஸ் ஸோ இந்த கிருமினால் வந்து உண்டாகும் பொதுவான அறிகுறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி காய்ச்சல் மூட்டு வலி தசை வலி அதுக்கப்புறம் கஞ்சங்கிட்ட வெட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இமைப்படல சுழற்சி அது பேர் அது எல்லாமும் வரும் பட் இது வந்ததுன்னா ஒரு சில நாட்கள்லேயே போயிடுது பட் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மட்டும் இது மிகப்பெரிய அபாயத்தை ஏற்படுத்துது அதாவது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இந்த ஜிக்கா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்பொழுது அந்த குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப சிறிய தலையோடைய அதாவது மைக்ரோ செஃபாலஸ் பேபிஸாக பிறக்கிறாங்க ஸோ இந்த பெண்களுடைய வாரிசையே அடுத்த தலைமுறையே ஊர்குளிக்க வைக்கக்கூடியதாக ஒரு அபாயமான நோயாக இன்றைக்கு வந்திருக்குது இந்த ஜிக்கா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதனால் இதுக்கு ஒரே தீர்வு இந்த ஏடிஸ் ஈஜிப்டை கொசுக்களை ஒழிக்கிறது தான் அதனால் கொசுக்கள் இல்லாத அதாவது ஏடிஸ் ஈஜிப்டை இல்லாத வாழ்வே நோயற்ற வாழ்வு அத்தகைய நோயற்ற வாழ்வு ஒரு குறையற்ற செல்வம் என்று சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்